আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা আশা করছি আমাকে শুনতে পাচ্ছ এবং সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কারণ শুনতে সমস্যা হলে আমাকে জানাইও ওকে দেখো আমরা আমরা এখন নিউ থার্ড ইয়ার আমরা সেকেন্ড ইয়ারের পরীক্ষা কমপ্লিট করেছি কয়েকদিন হলো এবং নিউ থার্ড ইয়ারে ভর্তি হয়েছে অন্যান্যবার যেটা দেখা যায় যে প্রথম দিনে নিউ থার্ড ইয়ারে প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন থাকে তো এবার একটু কম এবার সব ইয়ারেই দেখতেছি একটু একটু করে কম তবে হয়ে যায় আসলে ধীরে ধীরে এগুলো হয়ে যায় যেমন এই বছর ওল্ড থার্ড ইয়ার যেটা আছে সেইটাতে প্রায় আছে আড়াইশো জন এই যে এটা আমাদের ওল্ড থার্ড ইয়ারের দুইশো বাহান্ন জন আছে দুইশো একান্ন জন ফোর্থ ইয়ারেও আছে প্রায় দুইশো জন তো তোমরাও এখানে ধীরে ধীরে ওই দুইশো আড়াইশো জন হয়ে যাবে তো কেউ এটা মনে করিও না যে কয়েকজন মাত্র এরকমটা বল ভেবে আসলে হতাশ হওয়ার কিছু নাই একটা বিষয় আর আজকে আমরা যে ক্লাসটা করতেছি এটা হচ্ছে তুমি তোমার সাউন্ডটা একটু বাড়াও আমাদের সাউন্ড তো ঠিক থাকার কথা এই যে পুরো সাউন্ড ঠিক আছে তুমি তোমার সেটের সাউন্ডটা একটু বাড়িয়ে দেখো তো তোমার সেটের সাউন্ডটা একটু বাড়িয়ে দেখো সবারই কি সাউন্ড কম যাচ্ছে নাকি সাউন্ড সবার ঠিক আছে শুধু রেড ওয়ানের কম যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা আমরা আজকে আমাদের যে ক্লাসটা এটা আমরা এত তাড়াতাড়ি শুরু করলাম কেন সেটা তো আগেই বলেছি যে থার্ড ইয়ারের সিলেবাসটা অনেক বড় এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আগেই শুরু করতে হয় আমি অন্যান্যবার সেকেন্ড ইয়ারের পরীক্ষা যেদিন শেষ হয় পরের দিনই শুরু করি বা তারপরের দিন আর কি ওই শিডিউল অনুযায়ী আর এবার আমরা তো তিন চার দিন দেরি করলাম তাই না বিশ তারিখে শেষ আজকে দুই দিন দেরি করলাম তো আমাদের এই সিলেবাসটা এতই বড় এই সিলেবাসের ওপরে মানে এই সিলেবাস শেষ হয় না আসলে এই যে আমরা সামনে আগামী যে এক বছর পড়ব বারো তেরো মাস পড়ব এই বারো তেরো মাসে আমাদের সিলেবাসটা শেষ হবে না দেখবা আমরা একবার করে সব পড়ে যাব ঠিক আছে তারপরে দেখবো আবার যখন ফের কোশ্চেন কোশ্চেন গুলো পড়তে আসবো কোশ্চেন অর্ধেক পড়তেই আমাদের পরীক্ষা চলে আসবে তো এই জন্য আমি এবার যেটা করব তোমাদেরকে একটু খাটায় নিব হুম আমি এই যে সামনে যে এক তোমাদের সামনে মাসের পরের মাসে বা মার্চ এপ্রিলে আর কি মার্চ এপ্রিলেই এই ওল্ড থার্ড ইয়ারের পরীক্ষাটা হয়ে যাবে ওদের ফর্ম ফিল হয়ে গেছে এখন জাস্ট রুটিন দেওয়ার অপেক্ষায় আছে তো ওদের পরীক্ষাটা হয়ে যাবে পরীক্ষা হওয়ার পর থেকে আমি দ্রুত সাজেশন দিয়ে ফেলবো এবং সেই সাজেশন তোমরা ওই সাজেশন ফলো করে আমরা একই সঙ্গে কোশ্চেন মানে হোমওয়ার্ক হিসেবে কোশ্চেন দিয়ে দিব লেকচার শিট যত যা লাগে সব দিয়ে দেবো যাতে করে আমাদের এক বছরের ভেতরে এগুলো সব কিছু আমরা কমপ্লিট করতে পারি আর এটা প্রতি বছর মার্চ এপ্রিলে পরীক্ষা হয় তোমাদের পরীক্ষাও মার্চ এপ্রিলে হবে এটা মনে রাখিও তোমাদের যেমন সেকেন্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার পরীক্ষা প্রতি বছর হয় হচ্ছে ডিসেম্বর ডিসেম্বরে শেষ হয়ে যায় নভেম্বরের শেষের থেকে শুরু হয় ডিসেম্বরে শেষ হয়ে যায় বাট এবারে যে ভোটের কারণে আমাদেরকে এক মাস দেরি হলো আর কি তো তোমাদের থার্ড ইয়ারের ক্ষেত্রে এই ঝামেলা হবে না তো সেক্ষেত্রে তোমাদের ওই মার্চ এপ্রিলে পরীক্ষা হবে এখন অনেকেরই অনেকেরই প্রশ্ন আছে যে এটা কি রোজার মধ্যে হবে কিনা রোজার মধ্যে পরীক্ষা হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো দেখা যাচ্ছে রোজার শুরুর দিকেই একটা দুটা পরীক্ষা হয় আবার ঈদের পরে হয় তো কে জানে এমনও হতে পারে যে রোজার আগে হয়তো বা রোজা কয় তারিখের দিকে হতে পারে তোমরা একটু কথা বলো হ্যাঁ থার্ড ইয়ার মানে একটু অ্যাক্টিভ হতে হবে থার্ড ইয়ারে কথা বলতে হবে ইন্টারাকশন করতে হবে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার একটু মানে ছোটখাটো আমরা সবাই তখন একটু সরম সরম লজ্জা লজ্জা ভাব থাকে আর থার্ড ইয়ারে উঠে একটু ব্রড মাইন্ডেড হতে হবে একটু কথা বলতে হবে তো তোমাদের রোজার আগে যদি রোজা সামনে মাসের শেষের দিকে হয় তাহলে এমনও হতে পারে যে রোজার মধ্যেই একটা দুইটা পরীক্ষা হলো আর আবার এমনও হয় যে রোজার ভেতরে টানা পরীক্ষা হতে পারে যেমন যে এবার দেখলে এবার মাস্টার্স পরীক্ষা এরকমটা কিন্তু কোনোদিনই হয়নি দশ দিনে সাতটা পরীক্ষা শেষ দশ দিনে সাতটা পরীক্ষা শেষ তাহলে বুঝো তার মধ্যে দুইটা মনে হয় শুক্রবারও আছে তো কত দ্রুত পরীক্ষাগুলো হচ্ছে তো এর জন্যই এই সিলেবাসটা অনেক বড় এই সিলেবাসের জন্যই আমাদেরকে আগে ভাগে শুরু করতে হচ্ছে আর তোমাদের আমাদের আজকের এই ক্লাসটা হচ্ছে অরিয়েন্টেশন আজকের এই ক্লাসে আমরা সিলেবাসটা বুঝবো কোনটা কি কেন কিভাবে এগুলো আমরা জানবো 
তো এক্ষেত্রে তোমাদেরকে একটু ভয় দেখাই তোমরা যদি ভয় পাও তাহলে ভয় 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 পেতে হবে আর কি সেটা হলো থার্ড ইয়ারের সিলেবাস অনেক বড় শেষ হবে না আর এই সিলেবাসের উপরে এই ইয়ারের উপরে ডিপেন্ড করতেছে তোমার অনার্স লাইফের ভালো রেজাল্ট হবে না খারাপ রেজাল্ট হবে ফার্স্ট ইয়ার অনেকের এরকমটা হয় যে অনেক কিছু বুঝে ওঠার আগেই পরীক্ষা যদিও দেড় বছরের পরীক্ষা হয় কিন্তু তারপরেও মনে হয় যেন বুঝতেই পারলাম না পরীক্ষা চলে আসলো তো এই জন্য অনেকের খারাপ হয় কেউ ফার্স্ট ইয়ার ডোন্ট কেয়ার এই টাইপ ভাবে এটা মনে করে খারাপ করে কেউ আবার পরের বার ইউনিভার্সিটিতে এক্সাম দিতে যাওয়ার কারণে খারাপ হয় এই জন্য ফার্স্ট ইয়ারে হয় খারাপ সেকেন্ড ইয়ারে গিয়েও অনেক সময় এদিক সেদিক হতে পারে অনেকে রিকভারি করে সেকেন্ড ইয়ারে আবার অনেকে রিকভার করতে পারে না কিন্তু দেখা যায় যে দুইটা ইয়ার মিলে তোমাদের যদি হয়তো থ্রি পাওনি কিন্তু থ্রির নিচে টু পয়েন্ট এইট এইট বা টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এর উপরে এরকমটা যদি হয় তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখো এই ইয়ারে যারা একটু ভালো পরিশ্রম করবে মানে যাদের এরকম টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ প্লাস আছে বা দুইটা মিলে হবে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার মিলে রেজাল্ট এই ইয়ারে তারা যদি একটু পরিশ্রম করো তাহলে তোমাদের থ্রি পয়েন্ট আপ চলে আসবে কারণ গতবারের যে থার্ড ইয়ার ছিল ওখানে আমাদের একটা স্টুডেন্ট পেয়েছিল থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু তাহলে বুঝে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু সরি গতবারের আগের বার গতবারের আগের বার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু পেয়েছিল গতবার পেয়েছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি এরকম তাহলে আমরা যেহেতু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু পেয়েছে তাহলে ওইটাকে আমরা ধরে নিব যে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু সম্ভব তাহলে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু বা গতবার যে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পেল এই এরকম একটা রেজাল্ট হলে কিন্তু এই যে তোমার সেভেন ফাইভ থাকলেও তুমি থ্রি ক্রস করে যাবা তো এই জন্য তোমাদের যাদের সেভেন ফাইভ এর উপরে আছে তারা হার্ট অ্যান্ড সোল ট্রাই করো এই ইয়ারটা যেমন কঠিন আবার তেমন সহজ পড়লে সহজ আর যদি না পড়ো তাহলে খুব কঠিন থার্ড ইয়ার তোমাকে তুলতে পারবে আবার থার্ড ইয়ার তোমাকে একেবারে দাবায় ফেলতে পারে তো একটু সচেতন থেকে পড়তে হবে এই ইয়ারটাতে আর টেনশন করার কিছু নাই আমি সাধারণত অসুস্থ না হলে আমি ক্লাসগুলো নিয়ে থাকি রেগুলারই এবারের যে থার্ড ইয়ার সেখানেও প্রায় একশো তিরিশ চল্লিশটা ক্লাস একশো বিশটার মতো ক্লাস হয়ে গেছে অলরেডি আরো বিশ তিরিশটা তো হবে মানে দেড়শোটার মতো ক্লাস হবে আর হচ্ছে তোমাদের এখন যে থার্ড ইয়ার তোমাদের শুরু হচ্ছে এটাতেও এরকমই ক্লাস হবে আর এবারে আমি গতবারের চেয়ে একটু বেশি এলিমেন্ট দিতে পারবো কারণ আমি অনেকগুলো মানে সবগুলোরই সবগুলোরই লেকচারশিট এবার কমপ্লিট আছে গতবার যেমন সব কিছু কমপ্লিট হয়েছিল না এবার সব কিছু কমপ্লিট আছে তোমাদেরকে নোট তারপর লেকচারশিটের সাথে ইম্পর্টেন্ট ব্রিফ কোয়েশ্চেনগুলো এগুলো দিয়ে দিতে পারবো আর অনেক কিছু দিতে পারবো আমাদের লেকচারশিট তোমরা তো দেখেছ সেকেন্ড ইয়ারে অনেকেই সেকেন্ড ইয়ার অনেকেই ছিল থার্ড ইয়ারে আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেখাই তোমাদেরকে এখনই তোমরা যেহেতু যারা দেখো নাই তাদের জন্য আর কি এটা হচ্ছে আমাদের লেকচারশিট এখানে আরো কিছু এলিমেন্ট যোগ হবে মানে এখানে থিম টোন এখানে থিমটা আছে টোন যোগ হবে সেটিং যোগ হবে আরো কিছু যোগ হবে আর এবার আমি যেটা ভাবতেছি যে এই নিচের দিকে এসে আমরা এই রাইটিং এর উপরে যে ইম্পর্টেন্ট ব্রিফ কোয়েশ্চেন গুলো আছে সেগুলো অ্যাড করব ব্রিফ কোয়েশ্চেন এর অ্যান্সার সহ আমরা অ্যাড করব এবং হচ্ছে যাতে করে এখান থেকে একটা লেকচারশিট থেকে তোমরা ওইটা পড়ে ফেলতে পারো আর এটা যখন তোমাদের পরীক্ষাটা হয়ে যাবে তখন আমি এখান থেকে তোমাদের ব্রড কোয়েশ্চেন শর্ট কোয়েশ্চেন গুলো দেখা যাচ্ছে আলাদা করে আমি নোট দিয়ে দিতে পারবো মানে এবার তো অন্তত এই লেকচারশিট গুলো তৈরি করা লাগতেছে না তো আমি সময় পাচ্ছি একটা জিনিস তো এবার আসো আমরা আমরা একটু দেখি আমরা একটু সিলেবাসটা বোঝার চেষ্টা করি সিলেবাস বুঝে আমরা সেই অনুযায়ী পড়ার চেষ্টা করব আর আমি বারবারই বলতেছি যে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার যা হয়ে হওয়ার হয়েছে এবার এসে সিরিয়াস হতে হবে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং যাদের দুর্বলতা আছে তারা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং টা ঠিক করে নিতে হবে আর আরেকটা জিনিস তোমাদের ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে যেটা হয় কি যে ছোট ছোট বা বাচ্চা আমি ভাব যায় না কিন্তু থার্ড ইয়ারের প্রথম ছয় মাস যাওয়ার পরে দেখবার নিজে দেখবে একটা চেঞ্জ আসতেছে একটা ট্রান্সফরমেশন আসতেছে এটা ওই যে ব্যাপারটা ওরকম যে আমাদের বয়স সন্ধিকাল হয় না তো এরকম বয়স সন্ধিকাল যেন হবে অনার্স লাইফের তখন দেখবা প্রথম কয়েক মাস পড়ার পরেই দেখবা যে অনেক কবিতা অনেক রাইটিং তোমরা নিজে নিজে বুঝতে পারতেছ তো তখন দেখবা নিজের ভেতরে একটু বড় বড় ভাব আসবে ঠিক সেই সময়টাতেই তোমরা বিভিন্ন জায়গাতে চাকরির অফার পাবা যারা একটু স্মার্ট মানে স্মার্ট বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে চতুর টাইপের চালাক চতুর টাইপের তারা দেখবা বিভিন্ন জায়গাতে চাকরির অফার পাচ্ছ বিভিন্ন হচ্ছে তোমার কোচিং সেন্টার বা বিভিন্ন জায়গা থেকে তো এই চাকরিগুলো করবা হম যারা যারা মনে হবে যেন আমাদের রেজাল্ট বা সবকিছু মিলে আমি কাভার করতে পারবো তারা এই চাকরিগুলো করবা এগুলো তোমাকে সামনের এই সবকিছ
তুমি থার্ড ইয়ারে এই এই চাকরিগুলোই যারা করবা তারা দেখবা লেকচার শীত তৈরি করতে হবে এটা করতে পারবে দেখবে যে অলরেডি অটোমেটিক্যালি দেখবা যে তোমরা অনেক ওয়ার্ড মিনিং জেনে জেনে যাচ্ছ অনেক ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং করতে পারতো অনেক কিছু করতে পারতো একটা এই ইয়ারটা থেকে তোমরা টার্গেট করবা যে স্পোকেন ইংলিশের জন্য স্পোকেন রিডিং রাইটিং যত যা আছে যে জায়গাতে দুর্বলতা সেই জায়গাটাতে এখানে হিট করবা কারণ এই ইয়ারে পূর্ণতা প্রাপ্তির সময় ফোর্থ ইয়ারে গেলে দেখবা অনেক প্রেশার আসতেছে ফোর্থ ইয়ারে গেলে অনেক প্রেশার আসে সেই প্রেশার গুলোর ভিতরে একটা হচ্ছে তোমার ফোর্থ ইয়ারের সিলেবাস এই থার্ড ইয়ারের সিলেবাস চাইতে আর একটু বড় থার্ড ইয়ারে আটটা পড়তে হবে ফোর্থ ইয়ারে দশটা পড়তে হবে নয়টা আবার একটা ভাইভা আছে টোটাল দশটা ফোর্থ ইয়ারে গেলে তোমার বাড়ি থেকে চাকরি বাকরির কথা বলবে ফোর্থ ইয়ারে গেলে তোমার চাকরির পড়াশোনার কথা মাথায় আসবে সব মিলিয়ে তুমি একটা বিশাল চাপের মধ্যে পড়বো আবার অনেকেই আছে এই থার্ড ইয়ারের ভেতরে দেখবো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে মেয়েদের ক্ষেত্রে বাবা মায়েরা চায় যে থার্ড ইয়ারে উঠে গেলেই বিয়ে দিয়ে দেবো এরকমটা অনেকেই আছে তো থার্ড ইয়ারে বিয়ে মানে ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে একটা বাচ্চা হবে অনেকের আবার অনেক থার্ড ইয়ারের ছেলেরা আছে এই ফোর্থ ইয়ারে উঠে বিয়ে করে ফেলবে তো ফোর্থ ইয়ারে সময় দেওয়ার কথা মাথায় না রেখে চিন্তা করবা থার্ড ইয়ারে যাতে আমি পরিপূর্ণ সময়টা দিতে পারি যাদের টার্গেট বিসিএস আছে তারা থার্ড ইয়ারেই ভর্তি হয়ে যাবো কোনো বিসিএস কে কোচিং সেন্টারে নিজে নিজে বিসিএস দেওয়া যায় না হ্যাঁ এটা কেউ যদি দিয়ে থাকে ওইটা হাজারে লাখে একটা তো কোন একটা কোচিং সেন্টারের আন্ডারে কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়ে সেই কোচিং সেন্টার থেকে তুমি থার্ড ইয়ার পুরো থার্ড ইয়ার সেখানে যাবা একটু একটু করে ওদের সিলেবাসটা কোচিং বিসিএস এর সিলেবাসটা বোঝার চেষ্টা করবা বিসিএস এর কিন্তু সিলেবাস ভিত্তিক হয় হ্যাঁ তো সিলেবাসটা বোঝার চেষ্টা করবা ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে ওইটা সমানতালে পড়তে থাকবা তাহলে তোমার বিসিএসটা হবে বা চাকরি মাস্টার শেষ হওয়ার পর পরই চাকরি হয়ে যাবে কারণ মাস্টার্স হতে আরো প্রায় তিন চার বছর লাগবে থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার তারপরে মাস্টার্স মাস্টার্স এর দেড় বছর তাহলে টোটাল আরো চার বছর লাগবে মাস্টার্স শেষ করতে তো যারা চাকরির জন্য প্রিপারেশন নিতে চাও তারা এই এই ইয়ারের ছয় মাস পর থেকে মানে ছয় মাসে মোটামুটি একটা জিনিস আয়ত্তে চলে আসবে সবকিছু তারপরে তোমরা চাকরি বাকরির জন্য পড়াশোনা শুরু করবা আমি বলতেছি না যে চাকরির অ্যাপ্লাই করো আমি বলতেছি তুমি বিসিএস যাদের টার্গেট বা অন্যান্য যাদের ইয়েগুলো চাকরি বাকরির টার্গেট সরকারি মনে করো যে আমি ফোর্থ ইয়ার দিয়েই অ্যাপ্লাই করা শুরু করবো তারা এখন থেকে একটু করে পড়াশোনা করতে পারো যাদের রেজাল্ট এইদিকে ভালো আছে আর যাদের রেজাল্ট এদিকে ভালো নাই টু এর নিচে আছে তারা দয়া করে এগুলো তো ভর্তি টর্তি হবে না টাকা নষ্ট হবে শুধু কারণ আগে এই রেজাল্টটা ভালো করতে হবে এই রেজাল্ট ছাড়া হবে না এই একটা গেল আর থার্ড ইয়ারে থার্ড ইয়ার মানে অনার্সে উঠে অনার্স কমপ্লিট করার পরে কেউই বেকার থাকবে না সুতরাং অত টেনশন রুজি রুজি রোজগার এগুলো নিয়ে টেনশন করিও না চালিয়ে যাও আর আমার একটাই পরামর্শ সবচেয়ে মেজর পরামর্শ যেটা সেটা হলো যে পড়তে হবে বেশি বেশি এই ইয়ারটাতে এই ইয়ারটাতেই রিডিং রাইটিং স্কিল এগুলো সব ঠিকঠাক করতে হবে আচ্ছা তো চলো আমরা সিলেবাসটা বুঝি আমরা প্রথমে এইখানে তোমাদের গ্রুপে যদি যাই তাহলে এখানে আমরা সিলেবাস দিয়েছি এই হচ্ছে সিলেবাস আচ্ছা এখান থেকে না বুঝিয়ে আমরা আরেকটা ইয়ে দেখো আমি গতদিনে তোমাদের সাথে এই শীতটা আমি শেয়ার করেছি সবার সাথে এখান থেকে বুঝাই এখান থেকে বুঝাই এখান থেকে সবার সাথে শেয়ার করা আছে বাট আমি আর একটু নতুন আর একটু বেশি কিছু তথ্য এখানে দিব যেটা দিয়ে তোমরা আজকের অরিয়েন্টেশনটা আমাদের ভালো হবে আর হবে আর তোমরা যারা নতুন আছো তারা হচ্ছে যারা এই মাসে পেমেন্ট করে ভর্তি হয়েছে এই পেমেন্টটা কিন্তু আগামী মাসের এদিকে এই মাসে যে দুই তিনটা চারটা ক্লাস হবে এগুলো ধরার ভেতরে না আর কি এই পেমেন্টটা আগামী মাসের পেমেন্ট দিয়েছো তোমরা তো এরকমটা মনে করিও না যে এই মাসে পেমেন্ট দিলাম আবার সামনে দিব কেমন হবে এটা না এটা আগামী মাসে পেমেন্ট দিয়েছো তোমরা আর তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে যদি পড়তে চায় কেউ রেকমেন্ড করো আচ্ছা এবার আসো দেখো এই ইয়ারের সিলেবাস দেখতে তো সবাই বুঝতে পারবে কিন্তু আমি আমি যেটা সবসময়ের জন্য বলি যে সিলেবাসের একটা সামারি তোমার মাথার ভেতরে রাখতে হবে সবসময় আদারওয়াইজ ভালো করা যাবে না এমন অনেকেই আছে আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে এইটা কোন সিলেবাসে আছে আমি একটা জিনিস হয়তো পোস্ট দিলাম আমাদের ইউটিউবে দিলাম বা অন্যান্য হয়তো থার্ড ইয়ারে পোস্ট দিয়েছি থার্ড ইয়ারেরই এক স্টুডেন্ট বলতেছে এটা এটা কোন ইয়ারে আছে তো এরকমটা যেন না হয় তোমার প্রয়োজন হলে এইটা তুমি আজকে পড়ে পড়ে ফেলবা এটাতে যা যা আছে এগুলো আজকে পড়ে ফেলবা আমি পিডিএফটা আবার দিব নি এটা তোমরা পড়ে ফেলবা তো দেখো এখানে আচ্ছা আরেকটা বিষয় আমি ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে বই কিনবো কি কি বা কি কি সমাচার এগুলো থার্ড ইয়ারে আপাতত মনে হচ্ছে না তোমাদের কোনো সিলেবাস চেঞ্জ হবে চেঞ্জ না হলে তোমরা গতবারের যারা বই বিক্রি করবে
নোট আর কি সেগুলো তোমরা কিনে ফেলতে পারো আর আমি তো নোট দিবই কোন সময় একটা নোটের উপরে ভরসা করবো না তুমি তোমার নোট তারপর আশেপাশে বিভিন্ন জায়গা থেকে নোট কালেকশন করে সেগুলো দিয়ে তুমি তোমার মতো একটা নোট তৈরি করবা এবং সেটা সবসময় জন্য পড়বা তাহলে মার্কস বেশি আসবে এই ইয়ারে মুখস্থ বিদ্যা দিয়ে কাজ হবে না এই ইয়ারে যাদের ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং ভালো তারা ভালো করতে পারবে কারণ এই ইয়ারে এত বেশি তুমি মুখস্থ করতে পারবে না এই ইয়ারে কোনো বাংলা নাই কোনো বাংলা সাবজেক্ট নাই এখানে তুমি যত ভালো ফ্রি হ্যান্ড করতে পারবা তত ভালো আর মুখস্থ বিদ্যা তুমি হুবহু লেখে আসলেও ভালো মার্কস পাবা না কারণ কি কারণ এই ইয়ারে টিচাররা চায় যে তোমরা একটু তোমাদের নিজস্ব চিন্তা ভাবনা ঢুকিয়ে দাও রাইটিংটাতে গাইডে তুমি একটা পড়েছো ঠিক আছে কিন্তু তোমার পড়ার পরে মনে হচ্ছে আচ্ছা এই জায়গাটাতে এরকমটা হলে তো ভালো হতো কিন্তু গাইডে নাই বলে তুমি লিখতেছো না কিন্তু তোমার টিচার চাচ্ছে যে ওইটাই তুমি লিখো মানে একটু তোমার নিজের চিন্তা ভাবনাটা ওখানে ঢুকাও এই ঢুকালে একটা টিচার খাতারা দেখে মনে করে যে না ঠিক আছে এ একটু চিন্তা করেছে আর রিডিং রাইটিং ইন্ট্রো যে কোনো প্রশ্ন লিখতে গেলে ইন্ট্রোডাকশন বা কনক্লুশন এগুলো আছে এগুলো গতানুগতিক লিখা যাবে না একটু নিজের মতো করে সুন্দর করে লিখার চেষ্টা করবা তো এবার চলো আমরা এটার সিলেবাসটা দেখি দেখো এখানে আমরা বলেই দিচ্ছি যে এই ইয়ারে টোটাল আটটা পার্ট আছে কোনো বাংলা নাই এক কথায় কোনো বাংলা নাই বাংলাটা একটা অনেকের জন্যই ঝামেলা মনে হয় তো তোমরা একটু মাথায় রেখো যে এই ইয়ারে কোনো বাংলা নাই এটা একটা সুবিধা তো এখানে দেখো এখানে অ্যাডভান্স রিডিং রাইটিং বলেও কিছু নাই এখানে শুরুতেই পাবা এলিজাবেথান জ্যাকোবি অ্যান্ড ড্রামা মানে এক কথা এটা হচ্ছে নাটক এই জায়গায় তোমরা পাবা হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটক পাবা তারপরে আরো বিস্তারিত আমরা জানবো এই জায়গা হচ্ছে এলিজাবেথান যুগের যারা রাইটার এবং জ্যাকোবিয়ান যুগে যারা রাইটার তাদের লেখা ড্রামাগুলি পাওয়া সিক্সটিন অ্যান্ড সেভেনটিন সেঞ্চুরি পোয়েট্রি পাওয়া এটা পুরোটাই পোয়েট্রি ওই যে সিক্সটিন অ্যান্ড সেভেনটিন সেঞ্চুরি পোয়েট্রি মানে হচ্ছে তোমার মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি অনেকটা এখানে ম্যাক্সিমামই তুমি মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি পাবা আচ্ছা এরপরে রয়েছে তোমার নন ফিকশনাল প্রোজ নন ফিকশনাল প্রোজ বলতে এখানে ফ্রান্সিস বেকনের রাইটিং রয়েছে এডিসন স্টিলের রাইটিং রয়েছে এছাড়াও আরো বেশ কিছু রাইটারের রাইটিং রয়েছে এই এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে পড়তে হবে এবং এখানে তুমি ফ্রান্সিস বেকনকে আরো থরলি হচ্ছে তুমি ইয়ে করতে পারবা এক্সপ্লোর করতে পারবা তুমি এর আগে অফ স্টাডিজ পড়েছ ওই টাইপের ওই টাইপের কিছু রাইটিং তুমি এখানে পাবা এরপরে রয়েছে রেস্টোরেশন অ্যান্ড এইটিন সেঞ্চুরির ফিকশন এই জায়গাটাতে তুমি পাবা হচ্ছে গালিভার স্টাফেলস এখানে পাবা হচ্ছে রবিনসন ক্রুসো হুম এখানে অরণ্যক এরকম অনেকগুলো রাইটিং পাবা যে রাইটিংগুলো হচ্ছে একবারে ফিকশন কাল্পনিক রাইটিং সব এবং খুবই মজার এইখানে পাবা পোয়েট্রি অ্যান্ড ড্রামা রেস্টোরেশন অ্যান্ড এইটিন সেঞ্চুরির মানে এক কথায় রেস্টোরেশন যুগের যে ড্রামাগুলি এইটিন সেঞ্চুরির যে ড্রামাগুলি সেই ড্রামাগুলি এখানে পাবা ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্রি এখানে পাবা এরপরে এখানে রয়েছে লিটারেরি ক্রিটিসিজম ক্রিটিসিজম এর আগে তোমরা পড়নি ইন্ট্রোডাকশন বলা মানেই হচ্ছে এটা প্রথম তোমরা ইন্ট্রোডাকশন টু প্রোজ ইন্ট্রোডাকশন টু পোয়েট্রি এগুলো পড়েছিলা তাই না ইন্ট্রোডাকশন টু ড্রামা পড়েছো সেকেন্ড ইয়ারে থার্ড ইয়ারে এসে তুমি ইন্ট্রোডাকশন টু লিটারেরি ক্রিটিসিজম এবং ইন্ট্রোডাকশন টু লিটারে লিঙ্গুইস্টিক্স এই দুইটা নতুন পার্ট এবার পাচ্ছ এবং এই দুইটা পার্টই মোটামুটি তোমাদেরকে কষ্ট দিবে এই পার্টটা যদিও বা কষ্ট কম পাবা বাট এই পার্টটা একটু বেশি কষ্টের কিন্তু এই পার্টটাকে সহজ করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার এই পার্টটাকে সহজ করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার কারণ এই পার্টটার যে যার জন্য যে জন্য আর কি কঠিন সেটা আমি হচ্ছে বলতে পারো ওই হ্যাকটা বের করে ফেলেছি সো এটা নিয়ে আমরা টেনশন টেনশন নাই আর কি কিন্তু যেটা হলো যে প্রশ্ন বেশি পড়তে হয় প্রশ্নগুলোই একটু কঠিন তো এই জন্য এটা আমরা পড়বো এভাবে এবার আসো দেখি আমরা এখানে ডিটেলটা দেখি দেখো বলতেছে এলিজাবেথান জ্যাকোবিয়ান ড্রামাতে এখানে পাঁচজন লেখকের পাঁচটা নাটক আছে পাঁচজন লেখকের পাঁচটা তার মধ্যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারেরই দুইটা আছে দেখো ডক্টর ফস্টাস ক্রিস্টোফার মাল্লোর একটা রাইটিং এটা হচ্ছে মূলত ট্র্যাজেডি এবং এই ডক্টর ফস্টাসের কাহিনীটা এরকম যে ডক্টর ফস্টাস একজন স্কলার ব্যক্তি তিনি মানে অনেক কিছুতেই তিনি তার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি অনেক ডিগ্রি তার রয়েছে তিনি এবার চাচ্ছেন যে গতানুগতিক এসব ডিগ্রির বাইরে তিনি অন্য কিছু একটু এক্সপ্লোর করবেন এই জন্য তিনি নেক্রোম্যান্সি মানে কালো জাদু হম কালো জাদু বিদ্যা যেটা রয়েছে সেটা তিনি ব্ল্যাক আর্ট সেটা তিনি চর্চা করতে শুরু করেন এবং চর্চা করতে গিয়ে তিনি লুসিফার বা শয়তানের কাছে তিনি সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং শয়তান তাকে সাহায্য করে শয়তান তাকে 
তোমার চব্বিশ বছরের টাইম দেয় এবং এটা রক্তে তার ডক্টর নিজের রক্তে ওটা সই রক্ত দিয়ে সে সিগনেচার করে যে হ্যাঁ আমি এই চব্বিশ বছর যা ইচ্ছা সে তাই করতে পারবে শয়তান তাকে হেল্প করবে এবং চব্বিশ বছর পরে তাকে মরতে হবে তো সে এই সময়টাতে যা ইচ্ছা তাই করে অনেক ফান করে অনেক মজা করে বিভিন্ন দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ায় সে এমন কি ওই যে হেলেন আছে না হেলেনের সাথেও সে দেখা করে তারপরে ওই যে বিভিন্ন ওল্ড ক্যাসিক ক্লাসিক্যাল যুগের রাইটাররা এদের সাথে সে দেখা করে এবং আলটিমেটলি চব্বিশ বছর যখন আসে তখন তার মৃত্যুর সময় যখন আসে তখন সে বলে যে আমি ভুল করেছি কিন্তু ওই যে এটাই তার ট্র্যাজিক ফ্ল হুম এবং সে ওইটাতে তাকে মরতে হয় আলটিমেটলি এবং তার এই জায়গাটাতে গুড অ্যাঞ্জেল ব্যাড অ্যাঞ্জেল বলে একটা কথা আছে যারা হচ্ছে তার বিবেক এটা আমরা প্রথম দিনই পড়বো আর কি তো তার বিবেক বিবেকের দংশন করতে থাকে বিবেকের একটা সাইড বলে যে খারাপ কাজ করিও না আরেক সাইড বলে যে না করো এগুলোর কারণে আলটিমেটলি সে লাস্টে গিয়ে মারা যাচ্ছে তার মনে হচ্ছে ভালো হয়ে যাবে সে কিন্তু ভালো হইতে আর পারতেছে না এই জন্য এটা একটা ট্র্যাজেডি ট্র্যাজেডির অনেকগুলো এলিমেন্ট এখানে আছে আবার অনেকগুলো নাই কিন্তু তারপরেও এটাকে ট্র্যাজেডি হিসেবে ধরা হয় তো এটা খুব চমৎকার একটা নাটক এরপরে আছে ম্যাকবেথ ম্যাকবেথ কে জানোই এটা ম্যাকবেথ এটা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার একটা ট্র্যাজেডি এইখানে ম্যাকবেথ হচ্ছেন একজন যোদ্ধা তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসতেছিলেন ফিরে আসার সময় তিনটা মানে পেত্নি বা বলতে পারো উইস তারা তাদের তার সামনে দেখা করলো এবং বলল যে তুমি কিছুদিন পরেই একটা বলতে পারো যে একটা জেলা আমাদের দেশের যে জেলা বলি সেরকম জেলা দিয়ে বোঝায় বা রাজ্য একটা রাজ্যের তুমি শাসক হবা এবং তার কিছুদিন পরে তুমি আবার হচ্ছে কিং হবা এরকমটা বললো তখন ম্যাকবেথের মধ্যে এরমই হলো আরে আমি কিং হব তখন সে এটা এসে তখন তার ওয়াইফ কে বললো লেডি ম্যাকবেথ কে বললো এবং লেডি ম্যাকবেথ তখন বললো যে তাহলে তোমার কিং হওয়ার পথে বাধা হচ্ছে স্কটল্যান্ডের রাজা ডান রাজা ওর নাম ভুলে গেলাম ডানকান মনে হয় যাই হোক তো রাজা তো তাকে কি করতে হয় মারতে হবে তাকে হচ্ছে তাদের নিজের বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে এসে পরে লেডি ম্যাকবেথ এবং ম্যাকবেথ দুইজনে মিলে তাকে হত্যা করে এবং সে কিং হয়ে যায় কিন্তু পরবর্তীতে সে কিং হওয়ার পরে সবাই তাকে সন্দেহ করে এবং সে এর কিংশিপটাকে বজায় রাখার জন্য সে আরো অনেকগুলো হত্যাকাণ্ড করে এবং আলটিমেটলি সে আমাদের ম্যাকবেথ পাগল হয়ে যায় তার ওয়াইফ লেডি ম্যাকবেথ সেও পাগল হয়ে যায় এবং ম্যাকবেথ একটা সময় তাকে এই উইসরা বলে যে তুমি কখনো মারা যাবো না কারণ ওখানে একটা বনের কথা বলা হয় বীর নাম উড এই উড যদি তোমার রাজপ্রাসাদের দিকে না আসে তাহলে তুমি মারা যাবো না আর যদি তোমাকে মায়ের পেটে জন্ম নিয়েছে এমন কেউ তোমাকে মারতে পারবে না কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যায় যে তাকে মারে সে একজন সিজারিয়ান বেবি নর্মাল ডেলিভারি তার হয়নি সিজারিয়ান বেবি ছিল আর বীর নাম উড বলতে সেনাবাহিনীর লোকেরা কি করে যে গাছ গাছের ডালপালা ভেঙে নিজের গায়ের সঙ্গে ঝুলিয়ে নেয় না তো ওইভাবে সেনাবাহিনীর লোকজন তারা যোদ্ধারা হচ্ছে যারা তারা এগেনস্টে চলে গেছে তারা ওরকম বীর নাম উড যেটা বন বনের গাছপালার ডাল টুল ভেঙে তাদের গায়ের সাথে ঝুলিয়ে নিয়ে আসে তখন দেখা যায় যে বীর নাম উড রাজপ্রাসাদের দিকে আসতেছে এবং আলটিমেটলি তারও মৃত্যু হয় এবং এটা হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডি এরপরে হচ্ছে মার্সেন্ট অফ ভেনিস মার্সেন্ট অফ ভেনিসে আমরা দেখতে পাবো যে আহ ওই ভেনিস নগরীর একজন মার্চান ব্যবসায়ী তিনি তার বন্ধুর বিয়ে দিয়ে বিয়ে করাবেন একজন নায়িকা পর্শিয়া তার সাথে এবং এর জন্য সে কি করে তার বন্ধুকে টাকা ধার নিয়ে দেয় একজন ইহুদি সুৎখোরের কাছ থেকে সে সুৎখোরের সাথে ইয়েটা এরকম হয় যে যদি তুমি তিন মাসের মধ্যে এই টাকাটা দিতে না পারো তাহলে তোমার গায়ের শরীর থেকে আমি এক পাউন্ড মাংস কেটে নেব এই কন্ডিশনে টাকা দেয় এবং আলটিমেটলি যেটা হয় যে তিন মাসের মধ্যে দিতে পারে না এবং এই মাংস কাটতে যাবে এটা নিয়ে একটা আদালতে এটা উঠে কেসটা উঠে এবং আদালতে সব কিছুতেই দেখা যায় যে হ্যাঁ আমাদের এই মার্চান্টের নাম অ্যান্টোনিও হ্যাঁ অ্যান্টোনিও হেরে যায় তো তার বডি থেকে মাংস কাটতে যাবে ঠিক ওই সময় ওই যে বন্ধু যে বন্ধুর বিয়ে দেওয়ার জন্য পড়ছিয়া নায়িকা সে নায়িকার সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য আসলে টাকা ধার নেওয়া হয় সেই আসে লয়ারের ছদ্মবেশে এবং ছদ্মবেশে এসে সে বলে যে ঠিক আছে তুমি মাংস কাটবা কাটবা অবশ্যই কাটবা তুমি যেহেতু জিতে গেছো কিন্তু মাংস কাটবা কাটো তোমার কন্টাই কিন্তু লেখা নাই যে রক্ত বের হওয়া যাবে তো মাংস কাটবা কাটো কিন্তু রক্ত বের হওয়া যাবে না যদি রক্ত বের হয় তাহলে তোমার খবর আছে তো মাংস কাটলে তো রক্ত বের হবেই কিন্তু ওইটা তো আবার কন্ট্রাক্টে লেখা নাই যে রক্ত ব্লাড শেড করা যাবে না তো আলটিমেটলি যেটা হয় যে সে ওই ইহুদি যে মানি লেন্ডার সে আর ওই ব্লাড মানে মাংসটা কাটতে পারে না এবং আলটিমেটলি সে কেসে হেরে যায় তো এই এই একটা ঘটনা এরপরে ভলফোন ভলফোন নামে আর একটা কাহিনী রয়েছে এটা হচ্ছে কমেডি এবং এই যে এটা এটাও কমেডি হ্যাঁ এটা কমেডি এবং এটা হচ্ছে বেস্ট ফেবল
মানে বেস্ট পেপার বলতে যে আমরা ছোটবেলায় কাহিনী পড়েছি না যে এসবের গল্প পড়েছি কাক একটা মাংস নিয়ে যাচ্ছে নিজ দিয়ে শেয়াল যাচ্ছে শেয়াল বলতেছে কাক কথা বলতে পারে না বা কাক বলতেছে কে বললো কথা বলতে পারি না আর তখন মুখ থেকে মাংসটা পড়ে যায় এবং শেয়াল তখন এটা খেয়ে নেয় হ্যাঁ এই যে এরকম বেস্ট ফেবল এই এই জায়গাটাতে এই জায়গাটাতে আমরা পাবো ভলপন নামে এক প্রধান ক্যারেক্টার সে হচ্ছে খুবই লোভী সে মরার ভান ধরে হ্যাঁ যে আমি মারা যাব আহ আমার যত সহায় সম্পদ আছে এটা আমি সবাইকে দিয়ে দেব তো কে নিবা আমাকে যে গিফট নিয়ে এসে খুশি করতে পারবে আমি তাকে দিয়ে যাব তো এরকম অনেকেই চেষ্টা করে এবং প্রত্যেকেরই এক একটা নাম আছে কারো নাম ভলটোর মানে ভালচার কারো নাম হচ্ছে র্যাভেন মানে দারকাক এরকম কেউ আসছে শেয়াল তো এরকম তো তারা হচ্ছে উপহার নিয়ে আসে এবং আলটিমেটলি দেখা যায় যে হচ্ছে সে তো মরেই না বরং লাস্টে গিয়ে একটা বিচার হয় বিচারে গিয়ে মানে রায় হয় আর কি বিভিন্ন রকমের এক একজনের এক এক রকমের শাস্তি হয় তো এটা হচ্ছে ভলপন এটা একটা বেস্ট ফেবল এটা কমেডি খুব মজাদার হম এখানে এই রাইটিংটা খুব মজার এই রাইটিংটা খুব মজার হাসি পাবে এবার ডাসেস অফ মালফি আছে এখানে দুই ভাই তাদের একটা বোন এটা একটা ট্র্যাজেডি আর কি তাদের এক বোন বোনের হাজবেন্ড মারা গেছে তো দুই ভাই তারা হচ্ছে কিং হ্যাঁ তারা বলে যে না হচ্ছে মানে এখানে দুই ভাই ডিউক আর কি তো তারা তাদের বোন হচ্ছে ডাসেস তো যেহেতু হাজবেন্ড মারা যায় তো তাদের এক ভাই বলে যে তুমি আর বিয়ে করতে পারবা না কিন্তু এই ডাসেস চুপ করে বিয়ে করে তারই হিসাব রক্ষক যিনি তাকে বিয়ে করে এবং বিয়ে করে তাদের বাচ্চা কাচ্চাও হয় তো আলটিমেটলি যেহেতু সে বিয়ে করেছে তো এখানে আরেকজন ফল ক্যারেক্টার রয়েছিল আছে যাকে এই দুই ভাই স্পাই হিসেবে নিয়োগ দেয় তো সেই আলটিমেটলি হচ্ছে প্রতিশোধ নিতে যায় এবং লাস্টে গিয়ে অনেকেই মারা যায় এই জায়গাটাতে তো এই ডাস অফ মালফি এটাও একটা চমৎকার ট্র্যাজেডি তো এই এই জায়গায় আমরা এই তিনটা ট্র্যাজেডি এবং দুইটা কমেডি পাবো খুব চমৎকার স্যার ম্যাকবেথটা কি কারো পদবি আচ্ছা আচ্ছা এবার দেখো এই 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 জায়গাটাতে ভালো করতে গেলে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার থেকে এলিজাবেথ বৈশিষ্ট্য জান
বলবে মানে ওই যে হয় না যে নায়িকা কি বলে জেগে ওঠো এই টাইপের তো এরকম একটা ইয়ে বলবে এবং আমাদের নায়ক তখন জেগে উঠবে এবং সে মানে মেরে ফেলবে আর কি ড্রাগনটাকে এবং তারপরে তারা ফিরে আসতে চাইবে ফিরে আসার সময় ওখানে আর কি মাগো নামে একজন জাদুকরের সাথে তাদের দেখা হবে এবং সেই জাদুকর তাদেরকে মানে আমাদের এই নায়িকাকে মানে এখানে যে ফেরি কুইন যে তাকে মানে এখানে একটা সল করবে সে যে সে আসলে পিওর নাই সে অলরেডি হচ্ছে তার সতীত্ব হারিয়ে ফেলেছে এরকম একটা সিন ক্রিয়েট করবে বাট দেখা যাবে যে আলটিমেটলি তার ওই ইচ্ছা পূরণ হবে না তো এটা যেহেতু বুক ওয়ান বুক ওয়ানে আমরা এতটুকুই পাবো হ্যাঁ এটা মনে হয় অনেকগুলি বই আছে এই জায়গায় তো আমরা ওই একটা এতটুকুই পাবো দুইটা ঘটনা পাবো এই দুইটা ঘটনা দিয়ে আমাদের ঘটনা খুব সহজ প্রশ্নগুলো খুব সহজ এটা হচ্ছে এপিক পোয়েম এরপরে আছে দেখো লাভ পোয়েম আছে জনডানের জনডানের এখানে অনেকগুলো কবিতা একটা হচ্ছে সানরাইজিং একটা তারপরে হচ্ছে দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা টোটাল পাঁচটা কবিতা আছে এবং পাঁচটা কবিতাই মেটাফিজিক্যাল পোয়েম সুতরাং অনেক মজার পড়বো যখন তখন পড়তেই মন চাইবে আবার সবগুলো এক একটা এক এক রকমের তো এটা যখন আমরা পড়বো তখন আমাদেরকে যেমন এইটা এটা যখন আমরা পড়বো তখন আমাদের অ্যালিগরি কাকে বলে অ্যালিগরি বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে হবে এটা যখন পড়বো তখন আমাদেরকে জানতে হবে হচ্ছে মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি কাকে বলে মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি বৈশিষ্ট্যগুলি এরপরে অ্যান্ড্রিউ মার্ভেলের এই যে এই কবিতাগুলি এগুলো হচ্ছে মেটাফিজিক্যাল পোয়েম এগুলো খুব চমৎকার তারপরে এটা হচ্ছে রিলিজিয়াস মেটাফিজিক্যাল পোয়েম জর্জ হারবার্টের এখানে দুইটা আছে স্টার উইং তার একটা হচ্ছে দ্য কলার এগুলো মেটাফিজিক্যাল খুব সুন্দর আমরা জানি মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রির টপিক হচ্ছে টোটাল পাঁচটা একটা লাভ ফেইথ সোল ডেথ এবং গড এখানে তো লাভ থিম এর উপরে আছে এবং রিলিজন মানে ফেথ ফেইথ এর উপরে আছে আচ্ছা তো এখানে একটা আমরা এপিক পড়লাম এবার আর একটা এপিক পড়তে হবে সেটা হচ্ছে প্যারাডাইস লস্ট এটা বুক ওয়ান জন মিল্টনের এটার মনে হয় করে বিশটার মতো মনে হয় বই আছে তো তার মধ্যে আমরা একটা পড়ব এবং এই একটাতে পড়তে গিয়ে আমরা এই এপিক পোয়েমের সংজ্ঞাটা পড়ে আসতে হবে আমাদেরকে আগে এপিকের বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে হবে এবং এই এপিক যে প্যারাডাইস লস্ট এখানে আমরা দেখতে পাবো যে ওই যে আদম হাওয়ার কাহিনী বা শয়তানের যে কাহিনী আছে না ওইটারই একটা অংশ বা অ্যাকর্ডিং টু বাইবেল আর কি এটা কোরআন রিলেটেড না মানে বাইবেল রিলেটেড ওখান থেকে আমরা এখানে দেখতে পাবো যে গডের সাথে শয়তানের একটা যুদ্ধ হয়েছে সেই যুদ্ধে শয়তান পরাজিত এখন গড কি করেছে শয়তানকে তার সাঙ্গপাঙ্গ সহ জাহান নামে ফেলে দিয়েছে এবার জাহান নামে আসার পরে সে তো অবাক যে আর এই জাহান নাম যা ভাবছিলাম কষ্টকর জায়গা তার চেয়ে তো দিকে অধিক কষ্টকর জায়গা জাহান নামে পড়েছে তার আগুনের নদীর ভেতরে সাঁতার কাটতেছে আহ ঘুটঘুটে কালো অন্ধকার কেউ কাকে দেখতে পাচ্ছে না আবার ওর ভেতরেই হচ্ছে একজন আরেকজনকে মানে ফিল করতেছে এবং আলটিমেটলি তারা আবার জাহান নামটা ঘুরে ঘুরে দেখতেছে জাহান নামের এক অঞ্চলে একদিকে যাবে গিয়ে দেখবে যে ওখানে প্রচন্ড শীত বরফের মতো ঠান্ডা তো ওই জায়গায় আমাদের শয়তান বলবে যে জান্নাতে গিয়ে সুখে থাকার চাইতে এবং দাস হয়ে থাকার চাইতে জাহান নামে এসে রাজা হয়ে থাকা ভালো এবং সে তখন তার সমস্ত যে ফলে নাঞ্জেলরা থাকবে তাদেরকে ডাকবে যে আসো আমরা সবাই একটা প্যান্ডিমোনিয়াম তৈরি করি প্যান্ডিমোনিয়াম বলতে বলতে পারো যে ওদের সংসদ ভবন হ্যাঁ বলতে আসো আমরা আমাদের একটা সংসদ ভবন তৈরি করি তো তারা একটা বিশাল বিল্ডিং তৈরি করবে এবং সেই বিল্ডিং এর মধ্যে যাতে করে তারা সবাই তাদের তাদের সবাই বিশাল 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 দেহ হ্যাঁ টানা আছে তো এই সবাইকে যাতে এক পয়েন্ট প্যান্ডিমোনিয়ামের ভেতরে আট এটে যায় এই জন্য তারা একটা বিশাল বিল্ডিং তৈরি করবে এবং এই বিল্ডিং তৈরি করা পর্যন্তই আসলে আমাদের এই কাহিনী বুক ওয়ানের এবং এটা এটা খুব মজা লাগবে আমরা প্রত্যেক শয়তানের যে কাজকর্ম এগুলো দেখে আমাদের হাসি পাবে এবং এটাও খুব ভালো লাগবে তো এই পার্টে ভালো করতে গেলে তোমরা এলিজাবেথ এস সম্পর্কে জানতে হবে রেনেসা এস সম্পর্কে জানতে হবে মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি সম্পর্কে জানতে জানতে হবে অ্যালিগরি এপিক মিল্টন ও স্পেন্সারের বৈশিষ্ট্য ফিলোসফি এগুলো ভালো করে মনে রাখতে হবে এগুলো যদি মনে রাখো তাহলেই তোমাদের এটা ইজি আর এগুলো যখন মনে থাকবে না তোমার তখন তোমার এটা এটা খুব কঠিন আমাদেরকে যদি অ্যালিগরি না বুঝি তাহলে আমরা এটা অ্যালিগরিক্যাল মিনিং কিভাবে বার করব এপিক পোয়েম কি এটাই যদি না বুঝি তাহলে এপিকের আমরা এপিক বুঝবো কিভাবে যদি বলে বলে যে এপিক ফিচার গুলো বের করো প্রশ্নে যদি বলে তখন কঠিন হয়ে যাবে সুতরাং এইটা আমাদেরকে জানতে হবে এবার আসো এগুলো আমি সব জানাবো হ্যাঁ যখন আমি পড়াবো এগুলো সব ধরে ধরে আমি জানিয়ে দেবো এবার আসো সেভেন্টিন অ্যান্ড এইটিন সেঞ্চুরি এটা নন ফিকশনাল প্রোজ এখানে চারজন লেখকের প্রোজ আছে এখানে ফ্রান্সিস বেকনে অনেকগুলো প্রোজ যেমন অফ ম্যারেজ অ্যান্ড সিঙ্গেল লাইফ এখানে বিবাহিত এবং অবিবাহিত লাইফের সুযোগ সুবিধাগুলি সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে অফ ট্রুথ এখানে সত্য বলা সত্য না বলা এটার ব্যাপ
ইম্পেরিয়ালিজম এবং কলোনিয়ালিজম সম্পর্কে বলা হয়েছে তারপর অফগ্রেড প্লেস অফগ্রেড প্লেস মানে ধরো তুমি একটা বিসিএস চাকরির জন্য অনেক চেষ্টা করতেছ কষ্ট করতেছো এবং কষ্ট করার পরে গিয়ে দেখবো ওখানে আরো কষ্ট কারণ ওই চাকরিতে গিয়ে যেমন হয় না যে ধরো তুমি পুলিশের এখন প্রধান হইলা বা পুলিশের একজন ডিআইজি হইলা তুমি ভাবতেছো এই এই পোস্টে তো তুমি সহজে যেতে পারবো অনেক কষ্ট করে যাবা তো ওখানে গিয়ে দেখবা আরো কষ্ট বেড়ে গেছে তো ওখানে গিয়ে দেখবা যে তুমি হচ্ছে এখন জেলাতে তোমার জেলাতে যা হচ্ছে তার কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে তো এই অফ গ্রেড প্লেস এটা হচ্ছে ওই রকম একটা ইয়ে অফ রেভেন্স এখানে প্রতিশোধ নেয়া না নেয়া এইগুলোর ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে অফ লাভ ভালোবাসার ব্যাপারে অনেক কথাবার্তা বলা হয়েছে তো এই সবগুলোই আলাদা আলাদা রাইটিং এবং সবগুলোই খুবই মজার তো এইগুলো আমরা পড়ব এবং সবগুলো হচ্ছে এসে এবার আসে এখানে অনেকটা অটোবায়োগ্রাফিক্যাল অনেকটা অনেকটা অটোবায়ো না আমার বায়োগ্রাফিক্যাল আর কি অনেকটা বায়োগ্রাফিক্যাল রাইটিং এটা হচ্ছে জোসেফ এডিসন এবং রিচার্ড স্টিল এই দুইজনার লিখা এই এটা একটা পত্রিকার একটা বা ম্যাগাজিনের একটা বিভিন্ন সময় বের হয়েছে এরকম এসে তার মধ্যে এখানে যেমন দ্য স্পেকটাটার্স অ্যাকাউন্ট অফ ইমসেল এইটা এক নাম্বার তারপর অফ দ্য ক্লাব দুই নাম্বার সার রজার এট চার্জ তিন নাম্বার হিজ অ্যাকাউন্ট অফ হিজ ডিস অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইন লাভ চার নাম্বার এবং পাঁচ নাম্বার এই পাঁচটা তোমার এসে পড়তে হবে এখানে এবং পাঁচটা মিলে এখানে খুবই ইজি কোয়েশ্চেন হয় আর কি সমস্যা নাই এরপর আছে লাইফ অফ কাউলি কাউলি হচ্ছে জন্ডানেরও আগে তিনি মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি শুরু করেছিলেন হ্যাঁ তো তার লাই তার লাইফ নিয়ে এবং তার লাইফের কথা বলতে গিয়ে সমস্ত মেটাফিজিক্যাল পোয়েট পোয়েটদের সম্পর্কে যে কথাবার্তা বলেছেন সেটা এখানে এই এসের ভেতরে রয়েছে এরপর স্পিচ অন ইস্ট ইন্ডিয়া বিল এডমান বার্ক এডমান বার্ক এই ইস্ট ইন্ডিয়া বা ইন্ডিয়াকে স্বাধীন করার ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা বলেছিলেন বা ইন্ডিয়ার যে হচ্ছে তোমার ব্রিটিশদের একটা কোম্পানি ছিল না এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সম্পর্কে তিনি অনেক কথাবার্তা বলবেন এই একটা বক্তৃতা ওই যে তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছিল না গেটিস বা গ্যাট্রেস এই এরকম টাইপের একটা বক্তৃতা যেটা তিনি দিয়েছিলেন সংসদ তাদের সংসদে আর কি এইটা নিয়ে এসে এবং এখানে প্রজ স্টাইল এই পুরো ইয়েটার ভেতর প্রজ স্টাইলটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সবারই প্রজ স্টাইল আছে আলাদা আলাদা সে প্রজ স্টাইলটা গুরুত্বপূর্ণ এই পার্টে ভালো করতে গেলে রাইটারদের ফিলোসফি জানতে হবে এবং প্রজ স্টাইলের বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে হবে মনে রাখতে হবে তাহলেই হবে এবার আসে এখানে রেস্টোরেশন এইটিন সেঞ্চুরি ফিকশন এখানে অরণ্যক এটা হচ্ছে অরণ্যক আরেকটা নাম হচ্ছে দাস লেব দাস প্রথা রিলেটেড আর কি একটা হচ্ছে ফিকশন বা স্টোরি এটা আমাদেরকে ফিকশনের মতো করেই জানতে হবে এবং পড়তে মজা পাবে রবিনসন ক্রুসো এটা যারা অলরেডি পড়েছো মুভি দেখেছো তারা জেনে থাকো এগুলোর মুভি পাবা অরণ্যক তারপরে রবিনসন ক্রুসো রবিনসন ক্রুসো এবং গাড়ি ভাস্তাবে এই দুইটার তো মুভি ভালোভাবে মুভি আছে এই দুইটা মুভি দেখবা আবার রাইটিং তো পড়বে অবশ্যই তাহলে মুভি দেখলে অনেক সময় ভিজুয়াল হবে অনেক কিছু এবং এটা ভালো লাগবে এরপরে টম জোনস হেনরি ফিল্ডিং এর এটা হচ্ছে একটা গল্প এটা স্টোরি ফিকশন এটাও খুব মজা লাগবে আর গালিফার স্টাফেলস তো এটা জানোই কি জিনিস ছোটবেলাতে আমরা অনেকবার পড়েছি তো এই সব মিলে এই পুরো পার্টটাই খুব মজার এবং এখান থেকে কোয়েশ্চেনগুলো সহজ হয় তো এইখানে জানতে হলে এখানে এই পার্টে ভালো করতে হলে আমাদেরকে আহ রেস্টোরেশন এজ সম্পর্কে জানতে হবে এখানে স্ল্যাভারি বা দাস প্রথা সম্পর্কে জানতে হবে কলোনিয়ালিজম সম্পর্কে জানতে হবে ইম্পেরিয়ালিজম সম্পর্কে জানতে হবে অ্যালিগুরি সম্পর্কে জানতে হবে এগুলো জানলে আমাদের এখানে মনে থাকবে যেমন গালিভার্স ট্রাভেলস একটা অ্যালিগোরিক্যাল রাইটিং অর্থাৎ অ্যালিগোরি কি গালিভার্স ট্রাভেলস এর রাইটিং এর আড়ালে তিনি অন্য জিনিসকে খোঁচা দিচ্ছেন যেমন ওই যে হচ্ছে এখানে যেমন লিলিপুট আর আরেকটা কি ব্লুফোস্কোডিয়ান নামে দুইটা দল পাবে যারা যুদ্ধ করে এটা মূলত তৎকালীন সময়ে ইংল্যান্ডের দুইটা রাজনৈতিক দল ছিল টোরিয়ান হুইক তাদের সম্পর্কে কথাবার্তা এখানে বলা হয়েছে কিন্তু এটা অ্যালিগোরির আড়ালে রূপকের আড়ালে মানে সরাসরি বললে তো জেল খাটতে হবে বুঝলি তো রূপকের মাধ্যমে এখানে করা হয়েছে এরপরে আছে রেস্টোরেশন এইটিন সেঞ্চুরি পোয়েট্রি অ্যান্ড ড্রামা এখানে চারজন লেখকের বই আছে এখানে অ্যাপসালাম এবং অ্যাসিটোফেল এটা মূলত একটা পোয়েম কিন্তু অনেক বড় একটা কবিতা এটা অনেক বড় একটা কবিতা ওই যে হচ্ছে এই কবিতাটা মূলত কিং ডেভিড জেরুজালেম বা ইসরায়েলের যে কিং ডেভিড বা আমরা যেটা বলতে পারি দাউদ আলাহ ইসালাম হ্যাঁ সেই সেই সময়কার একটা কাহিনী কিন্তু কবিতার আলোকে লেখা আমরা এটা মজা পাবো এটা পড়তে কিন্তু তুমি যদি একা একা পড়তে যাও এটা এটা পড়তে তোমার বিরক্ত লাগবে এবং তুমি হতাশ হয়ে যাবে কি আছে এখানে কি বলা আছে বা যদি যখন তুমি যেমন আমরা যে লেকচার শিটটা তৈরি করেছি সেখান থেকে যদি পড়ো তাহলে দেখবো এখানে মজা পাচ্ছ এরপর ওয়ে অব দ্য ওয়ার্ল্ড উইলিয়াম কনগ্রিভ এর লিখা এটাও একটা নাটক এটা
চুলের খোপার যে বেনি সেই বেনিটা কেটে ফেলবে এবং এই বেনিটা কেটে ফেলার পরে তার হচ্ছে খুব খারাপ লাগবে আর কি সেটা নিয়ে এটার রাইটিং সিস্টুপস টু কনকুয়ার এটাও একটা খুব সুন্দর রাইটিং এখানেও খুব ভালো আর কি এখানে এই এই পুরোটাতে ঠিক মানে ভালো ইয়ে করতে গেলে আমাদেরকে এটাতে পারতে হবে হচ্ছে রেস্টুরেশন এদের ইয়ে জানতে হবে এস জানতে হবে কমেডি অফ ম্যানার কমেডি অফ ম্যানার সম্পর্কে জানতে হবে কমেডি অফ ম্যানার কি এটা এটা তোমরা হিস্ট্রিতে পড়েছো তো এটা সম্পর্কে আমাদের মনে রাখতে হবে রাইটারদের ফিলোসফি ও বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখতে হবে দেখো হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার কিভাবে রিলেটেড এগুলোর সাথে যারাই থার্ড ইয়ারকে বলে যে অনেক কঠিন কারণ তারা ওই যে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের বৈশিষ্ট্যগুলো মনে থাকে না রাইটারদের ফিলোসফি যেটাতে জানা দরকার সেটাতে তারা জানে না আমরা ওই যে পড়েছিলাম না যে ড্রাইডেন এবং পোপের এস কে বলা হয় প্রোজ অ্যান্ড রিজনের এস কেন প্রোজ অ্যান্ড রিজনের এস বলা হচ্ছে তারপরে হচ্ছে কমেডি অফ ম্যানার মানে ওই সময়ের মানুষদের যে আচার আচরণ সেটা নিয়ে যে কমেডি করা হয়েছে সেটাই তো কমেডি অফ ম্যানার রেস্টুরেশন যুগের তো এইখানে আমরা দেখতে পাবো যেমন বেলিন্ডার এই এই রাইটিং এ দেখতে পাবো এইখানে এই রাইটিং এ দেখতে পাবো তো এইগুলোতে তারপরে এই যে এই যে এই রাইটিং এ দেখতে পাবো এইগুলোতে আমরা সব এগুলো কমেডি অফ ম্যানার এর যে বিষয়গুলি সেগুলো পাবো তো কমেডি অফ ম্যানার সম্পর্কে এবং কমেডি অফ ম্যানার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে হবে এরপরে দেখো ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্রি এখানে চারজন কবির কবিতা আছে একটা হচ্ছে টেনিসন আলফ্রেড লর্ড টেনিসনের কবিতা যেমন লক্সলি হল এটা একটা চমৎকার কবিতা তারপরে এনন হ্যাঁ এটা একটা চমৎকার কবিতা লটো সিটার্স এটা তীর্থনাস এটাও এই চারটাই খুবই চমৎকার কবিতা এই কবিতাগুলি আমরা পাব এরপরে আমাদের রবার্ট ব্রাউনিং এর কবিতা আছে যেমন এই কবিতাটা এই কবিতা জানতে হলে ভালো করতে হলে তোমাকে রেস্টোরেশন ভিক্টোরিয়ান এজের ফিচার জানতে হবে কারণ তোমরা অলরেডি পড়েছো ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছিলা আহ ইউলিসিস কবিতার ভেতরে আবার সেকেন্ড ইয়ারে তোমরা যখন পড়েছো ভিক্টোরিয়ান এজের বৈশিষ্ট্য তখন তোমরা পড়েছো যে টেনিসনকে বলা হয় ভিক্টোরিয়ান এজের রিপ্রেজেন্টেটিভ পোয়েট হ্যাঁ তো এই জায়গাটাতে ওই একই প্রশ্ন একটা প্রশ্ন ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার এবং থার্ড ইয়ার তিন ইয়ারেই গুরুত্বপূর্ণ হয় সেটা হচ্ছে যে হোয়াইট আলফ্রেড লর্ড টেনিসন ইস কল দা রিপ্রেজেন্টেটিভ পোয়েট অফ ভিক্টোরিয়ান এজ এরকমটা বলা হয় তো এইখানে আমরা পাবো এবং ভিক্টোরিয়ান এজের প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্য এই জায়গাটাতে আমরা পাবো এবং এই ভিক্টোরিয়ান বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে হবে তাহলে এটা ভালো করা যাবে হ্যাঁ সতেরোশো লাইনের কোন কবিতা যেমন ধরো আমাদের এপিক যেটা আছে প্যারাডাইস লস এটা তো বিশাল তো এটা থার্ড ইয়ারে আছে আবার আমাদের আছে হচ্ছে তোমার ওই যে ফেরি কুইন এটা অনেক বড় কবিতা এইটা তো থার্ড ইয়ারে মানে যত যা বড় কিছু পাবা সব থার্ড ইয়ারে পাবা যা কিছু পাবা সব থার্ড ইয়ারে এই যে লক্সলি হল অনেক বড় কবিতা এই যে লটো সিটার্স অনেক বড় কবিতা আচ্ছা এরপরে দেখো এটা হচ্ছে রবার্ট ব্রাউনিং এর রবার্ট ব্রাউনিং কে বলা হয় যে মাস্টার অফ ড্রামাটিক মনোলগ তো ড্রামাটিক মনোলগ কাকে বলে এটা জানতে হবে এবং ড্রামাটিক মনোলগ এর ফিচার যেগুলো মনে রাখতে হবে এবং তার এই যে যতগুলো কবিতা সবই হচ্ছে ড্রামাটিক মনোলগ মনোলগ এবং এরকম মাই লাস্ট দাস এখানে আছে তো এই কবিতাগুলো আমাদেরকে ওই আমরা ড্রামাটিক মনোলগ জেনে যখন আমরা এটা পড়বো আমাদের এটা ইজি স্টোরি সব স্টোরি আছে সবগুলোতে তো আমাদের মনে থাকবে এগুলো এরপরে আছে থায়ার সিস ডভার বিস স্কলারশিপ সি এই রাইটিংটা তোমার হচ্ছে একটু ফিলোসফিক্যাল রাইটিং এগুলো তবে কঠিন না অত কঠিন না এটা হচ্ছে ম্যাথিউ আর্নোল্ড এর কবিতা এরপর রয়েছে দা উইন্ড হবার ফেলিক্স রান্ডাল স্প্রিং অ্যান্ড ফল টু আ ইয়াং চাইল্ড পাইট বিউটি জেরার্ড ম্যানলি হপকিনস এর কবিতা এইগুলো সহজ কবিতা ছোট ছোট কবিতা এবং খুব সহজ তো এই পার্টে ভালো করতে গেলে তোমাকে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারতে ভিক্টোরিয়ান এস সম্পর্কে জানতে হবে কিছু লিটারারি টার্ম জানতে হবে যেমন ধরো এখান থেকে জানতে হবে হচ্ছে আমাদের কি বললাম আমি ড্রামাটিক মনোলগ ড্রামাটিক মনোলগ জানতে হবে আমাদের এইখান থেকে জানতে হবে শুধু মনোলগ কাকে বলে মনোলগ কাকে বলে সেটা জানতে হবে এখান থেকে ড্রামাটিক মনোলগ জানতে হবে এখান থেকে আমাদেরকে জানতে হবে ম্যাথিউ আর্নাল্ডে ম্যাথিউ আর্নাল্ডের ক্রিটিসিজম আছে যেটা আমরা ফোর্থ ইয়ারে গেলে পাবো তবে এই ইয়ারে এইগুলোর ভেতরে সেটা আছে যেমন বলা হয় হচ্ছে টাসিস্টন মেথড কাকে বলে হ্যাঁ এটা আমাদেরকে এইটা এই রাইটিং যেন পড়তে যাবো তখন আমাদেরকে জানতে হবে তারপরে এই টাইপের আরো আছে আর কি তারপরে এই যে হপকিনসের এই জায়গাটা তো এগুলো এগুলো ম্যাক্সিমাম রিলিজিয়াস কবিতা তো এই জায়গাগুলো তো আমরা অনেক এগুলো পাবো আর কি তো এক কথায় 
এই জিনিসগুলো যদি তুমি মনে রাখো তাহলে এগুলো সম্ভব এবং এগুলো সম্পর্কে আমি সব ধরিয়ে দেবো সবই আলোচনা করবো আমাদের লেকচার শেট গুলোতে সবই আছে এবার আসো ইন্ট্রোডাকশন টু লিটারারি ক্রিটিসিজম লিটারারি ক্রিটিসিজম এখানে পাঁচটা লেখকের বই আছে অ্যারিস্টোটলের এটা আমাদেরকে প্রথম দিনই পড়তে হবে সামনের ক্লাসে এটা আমরা শুরুতে একটু পড়ে ফেলব তারপরে দেখবা যে আমরা মানে এটার এলিমেন্ট পড়বো এই বইটাই পড়বো না এই বইটার ভিতরে আছে সেগুলি আমরা পড়বো তো এটা একটু কঠিন সিডনি ফিলিপ সিডনির অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি এটা একটু কঠিন রিফেস টু লিরিকাল ব্যালার্স তোমরা জানো যে এটার মাধ্যমে মূলত রোমান্টিক এস শুরু হয়েছিল সতেরোশো আটানব্বই সালে তো এটাও কঠিন বা সহজ এর মাঝখানে তোমরা বুঝিয়ে দিতে পারবো তোমাদের খুব ভালো করে তো টেনশন করার কিছু নাই এগুলো ইজি লাগবে আর এখানে ভালো করতে গেলে রাইটারদের ফিলোসফি জানতে হবে এবং ওদের বৈশিষ্ট্য ওদের রাইটিং এর বৈশিষ্ট্য গুলো জানতে হবে অ্যারিস্টোটল কে কি টাইপের রাইটিং তিনি লিখতেন এই টাইপের বিষয়গুলো জানতে হবে সিডনির সম্পর্কে জানতে হবে উইলিয়াম ওয়ার্ডসের সম্পর্কে তো আমরা জানি যে নেচার পোয়েট তিনি তাই না তো তিনি এই লিরিকাল ব্যালার্সে তিনি বলতেছেন যে তিনি কি টাইপের কবিতা লিখতে যাচ্ছেন ওই রোমান্টিক এর শুরু করার আগে তো এটা এটাও খুব ইজি লাগবে এক কথায় তবে যেহেতু এটা ক্রিটিসিজম ইজি বললেও একেবারে ইজি না আমি অনেক বড় আমি পড়েছি অনেক বছর ধরে পড়াচ্ছি এই জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা খুব ইজি তোমাদের কাছে এতটা ইজি মনে হবে না তবে এটাও ঠিক ছয় সাত মাস যাওয়ার পরে দেখবা যে অনেক কিছু তোমরা নিজেরা বুঝতে পারতেস তখন অনেক কিছু ইজি হয়ে যাবে মানে বলতে পারো তো ব্রেনটা পোক্ত হবে এবার আসে এই জায়গাটাতে এই জায়গায় ইন্ট্রোডাকশন টু লিঙ্গুইস্টিক্স এইখানে এটা মূলত একটা ভাষা বিজ্ঞান হম এটা 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 ভালো করতে পারবা এটার ভিতরে এই টপিক গুলো আছে ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে তারপরে লিঙ্গুইস্টিক্স এর কনসেপ্ট ফোনেটিক্স ফোনোলজি মরফোলজি সেন্টেক্স সিমান্টিক্স প্রাগমেটিক্স ডিসকার্স অ্যানালাইসিস সাইকো লিঙ্গুইস্টিক্স সোশিয়াল লিঙ্গুইস্টিক্স এগুলো আছে তো এগুলোর ভেতরে কিছু জিনিস আমরা ভালো করতে পারবো যেমন ফোনেটিক্স মরফোলজি সেন্টেক্স সিমান্টিক্স এগুলো আমরা জানতে পারবো তোমাদের ওই যে ইয়ের বই আছে না একটা বাংলা ভাষা ভাষা বিজ্ঞান বা ভাষা শিক্ষা নামে একটা ব্যাকরণ আছে মোটা ব্যাকরণ হায়াত মাহমুদের হায়াত মাহমুদ সারের আর কি মাহমুদ মাহমুদ না হায়াত মাহমুদ তো ওই রাইট ওই বইয়ের আলোকে মনে ওই বইয়ে যেমন আমরা ব্যাকরণ পড়তে গেলে যেসব পড়তে হয় সেগুলো এখানে রয়েছে তবে এই পার্টটা সবচেয়ে কঠিন বর্তমানে অনার্স লাইফে সবচেয়ে কঠিন হচ্ছে এই পার্ট আগে ছিল হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার বাট ইংলিশ হিস্ট্রি পরে যখন এটা অ্যাড করেছে এখানে এটা এখন বর্তমানে সবচেয়ে কঠিন এরপরে কঠিন হচ্ছে ফোর্থ ইয়ার রিয়েলিটি তারপরে হিস্ট্রি হিস্ট্রি এখন তিন নাম্বারে চলে গেছে এটা কঠিন কঠিন মনে করে এটা পড়বো তবে আমি সহজ করে ফেলতে পারবো এটা হ্যাঁ হ্যাঁ নিউ থার্ড ইয়ার এর হ্যাঁ তোমাদের একটা সাড়ে সাতটায় ইয়ে সাড়ে আটটায় আচ্ছা তো এটাও আমরা সহজ করে ফেলতে পারবো এটা সহজ করার একটা টেকনিক সেটা হলো যে এর ভেতরে অনেক আননোন ওয়ার্ড থাকে হ্যাঁ যে আননোন ওয়ার্ড মোটামুটি আশি নব্বই একশোটা ওই আননোন ওয়ার্ড যদি মুখস্ত করে ফেলতে পারো এক দুই তিন দিন সাত দিন পরে এরপরে তোমার জন্য খুবই ইজি এই লিঙ্গুইস্টিক্স তো যারা কঠিন বলে তাদের প্রধান সমস্যাই হচ্ছে তারা ওই শব্দার্থগুলোর মিনিং জানে না এই জন্য একটা প্রশ্ন পড়ার পরেই তখন মনে আহ হারে ফোনেটিক্স কি ফোনোলজি কি মরফোলজি কি এই শব্দের অর্থই যদি আমি না জানি তাহলে কিভাবে মনে আমার আমি প্রশ্নটা কিভাবে বুঝবো তো ম্যাক্সিমামের ক্ষেত্রেই এটাই হয় যে তারা এই শব্দের অর্থ জানে না তো আমি গত দুই বছর ধরে আগে আমি প্রথম ক্লাসে যখন আমি লিঙ্গুইস্টিক্স পড়াই আর কি লিঙ্গুইস্টিক্স এর প্রথম ক্লাসে আমি এই পঞ্চাশ ষাটটা যে নিউ ওয়ার্ড থাকে এই ওয়ার্ড গুলা মুখস্ত করাই মুখস্ত করাই এটা আমি আবার ধরি মুখে ধরার পরে তারপরে হচ্ছে আমি লিঙ্গুইস্টিক্স স্টার্ট করি তো এতে দেখা যায় যে বেশ ভালো হয় অনেকের ক্ষেত্রে অনেকেই বলে যে না এটাতে ইজি হচ্ছে এখন তো এটা তোমাদের ক্ষেত্রে এটা কাজ করবে এখানে ভালো করতে গেলে যে বলা হচ্ছে বাংলা ব্যাকরণের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়তে হয় কোন একটা জিনিস পড়তেছো আর বাংলা ব্যাকরণের আছে এটা তো অমুক জিনিস ব্যাকরণে আছে এইভাবে আর কি মিলাই মিলাই পড়তে হবে তারপরে বিভিন্ন টপিকের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে বিভিন্ন টপিকের কোন বৈশিষ্ট্য কোন শব্দের অর্থগুলো ভালো করে মনে রাখতে হবে মানে শব্দের অর্থ মনে রাখতে হবে এক কথা তাহলেই হলো এরপরে আমি এখানে বলেছি যে এই ইয়ারে তোমাদের হাতে সময় খুব কম ওই যে বললাম যে ফার্স্ট ইয়ারে তুমি দেড় বছর পেয়েছো কিন্তু পার্ট পেয়েছো কয়টা 
চারটা পাঁচটা ছয়টা বাংলা দুইটা যদি বাদ দেই বা বাংলাটা ধরেই যদি বলি ছয়টা আর ওইখানে আবার রিডিং রাইটিং ছিল সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে তোমরা পেয়েছো এদিকে পাঁচটা চারটা এদিকেও ছয়টা বাংলাতে অত বেশি পড়তে হয়নি কিন্তু এই ইয়ারে এসে তোমরা সময় পাবা মাত্র ১৩ মাস ধরে রাখতে পারো ১৩ মাস সময় পাবা চোদ্দ মাসের বেলা তোমাদের পরীক্ষা শুরু হবে তো এই ১৩ মাসে তোমাকে আটটা পার্ট কমপ্লিট করতে হবে এবং যদি একটা করে পার্টে যদি তুমি এক মাস করেও দাও তাও আট মাস চলে যাবে লিঙ্গুইস্টিক্সে যাবে তিন মাস তাহলে আট তিনে এগারো মাস ক্রিটিসিজমে যাবে দুই মাস তাই না তো এইভাবে আমাদের সময়টা কম খুবই তো এই ইয়ারে তোমরা একটু ঘোরাফেরা কম করো প্রথম ছয়টা মাস একটু পড়ো তারপরে দেখবা ব্রেন পোক্ত হয়ে গেছে বা দেখবা তুমি নিজেই সময় বের করতে পারতেছ প্রথম ছয়টা মাস একটু ভালো করে পড়ো আর তোমাদের এক্সাম হবে পঁচিশ সালের মার্চ এপ্রিলে বারো তেরো মাস সময় পাবা সময় নষ্ট করো না এই ইয়ারে সময় তুমি নষ্ট করবা কিভাবে ধরো ওই যে বিসিএস কোচিং এ ভর্তি হবা যতটুকু সময় পাবা বিসিএস কোচিং এ ভর্তি হবা কিছু স্পোকেন এর কোর্স করবা কিছু রিডিং রাইটিং এর কোর্স করবা মানে নিজস্ব সেলফ ডেভেলপমেন্ট এর ট্রাই করবা তাহলে এই ইয়ারটা তুমি ভালো করলে এবং পরে ফোর্থ ইয়ার ভালো হবে মাস্টার্স ভালো হবে নইলে যেমন অনেকে আমাকে বলে মাস্টার্স এ প্রাইভেট পড়াবেন না তো মাস্টার্স এ যদি প্রাইভেট লাগে তাহলে তো ফোর্থ ইয়ার করে কিছু হলো না তোমার কারণ মাস্টার্স এ তো তুমি এই ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত পড়ে তোমার মাস্টার্স এর গল্প গুলো তো এগুলোই তো এগুলো তো পড়ে পড়তে পারার কথা তারপরে যখন হচ্ছে না তখন বুঝতে হবে যে আমার অনার্স ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত ভালো যায়নি আচ্ছা তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের অরিয়েন্টেশন তোমরা তোমাদের একটু ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছে তাদেরকে রেকমেন্ড করতে পারো রেকমেন্ড করে আমাদের এখানে জয়েন করাতে পারো আর একটা বিষয় হচ্ছে যে কোনো হতাশা বা কোনো ইয়া আসলে আমাকে বলবা আমাকেও তোমরা পরামর্শ দিবা যে এটা এইভাবে না করে এইভাবে করলে ভালো হতো কারণ এখন তোমরা থার্ড ইয়ার তোমরা আমাকে পরামর্শ দিতে পারবা হম তোমরা দেখবা তুমি তোমার যেটা মনে হচ্ছে যে এটা করলে মনে হয় ভালো হতো আমাকে বলবা দেখবো আমি মেনে নিচ্ছি কারণ হচ্ছে যে তোমাদের দিক থেকেও পরামর্শ সাজেশন আসতে হবে এখন আর তোমরা একটু ওই যে যেটা বললাম প্রথম থেকে সিরিয়াস হও তাহলে রেজাল্ট ভালো করার মানে রেজাল্ট ভালো হবেই এক কথায় আচ্ছা এখন বলো তোমাদের কিছু বলার থাকলে আমরা আর তিন চার মিনিটে ক্লাস শেষ করে দেব আমাদের আজকে এটাই আর আগামী শনিবার থেকে আমাদের মেজর ক্লাসগুলো শুরু হবে আজকে এটা অরিয়েন্টেশন আমাদের গেল আচ্ছা তোমরা কেউ কিছু বলবা কিনা এখন কথা বলতে হবে কিন্তু আচ্ছা ঠিক আছে অন্যরা অন্যদের কথা বলতেছি আচ্ছা ঠিক আছে যদি কিছু বলার নাই থাকে পুরনো থার্ড ইয়ারদের ক্লাস হয় না এখন হ্যাঁ হয় এই যে এখনই হবে তো তোমরা গ্রুপ চেক করো নাই হয়তো বা পুরনো থার্ড ইয়ার ক্লাস তো সাড়ে আটটায় আজকে বলে দিয়েছি গত দিনেই তো বলে দিয়েছি সাড়ে আটটায় হবে মানে অনেকে জয়েন করে ফেলতে চাই আচ্ছা বলো না 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 ক্লাস গুলো এইটা ওই যে বললাম যে একটা ক্লাসের ভেতরে আমাদের পুরো ক্লাস পুরো সিলেবাসটা একটু বোঝার চেষ্টা করলাম সেজন্য ক্লাসে তো তোমরাই বলবা যে আর একটু জোরে বলেন আর একটু ইয়ে করেন কারণ এইগুলো এক একটা আচ্ছা এই যেমন এই যে এইগুলোর উপর আলাদা লেকচার শিট এবং সেই লেকচার শিট দিয়ে একদিন ক্লাস হবে অনেক ক্ষেত্রে পুরো লেকচার শিটে দুই দিন ক্লাস হবে যে লেকচার শিট বড় সেগুলো তো দুই দিন করে ক্লাস হবে আর এত জর জোরে বলি না এটা ওই যে বললাম যে এতগুলো ইয়ে আজকে একবারে বোঝাতে চাইছি সেই জন্য আর কি জানান দেয়া আর কি আর এটা অরিয়েন্টেশন তাই এরকম তাছাড়া এত জোরে বা এত ইয়েতে আমরা কখনো ক্লাস করি না আচ্ছা আর আমাদের ক্লাউড স্কুল প্রো ডট ক্লাউড স্কুল প্রো ডট কম এখানে গেলে তোমরা সকল সাজেশন পেয়ে যাবা এই যে এখানটাতে সব ধরনের সাজেশন আমাদের এখানে দিয়ে থাকে আমরা তোমাদের এই যে তোমাদের ওল্ড থার্ড ইয়ার যাদের পরীক্ষা হয়ে যাবে তারা তাদের পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরপরই আমি এখান থেকে সাজেশন দেওয়া শুরু করবো কারণ এই পেতে তোমরা সব সাজেশন পেতে থাকবা ক্লাউড স্কুল প্রো ডট কম এখানে আসলে যে এই মেনুতে আসলে তোমরা সব পেয়ে যাবা আর ইউটিউবে আমাদের চ্যানেল আছে ক্লাউড স্কুল প্রো ওইখানে চ্যানেল থেকে তোমরা এই যে আমি যেগুলো পড়াচ্ছি তোমাদেরকে পড়াবো এগুলোও তোমরা পেয়ে যাবো ওখানে তবে ওইখানে আর একটু ছোট অল্প বা শুধু সামারিটা হয়তো বা বলেছি এত ডিটেইল বলা নাই ওকে
আচ্ছা তোমার কথা অত ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না কবে থেকে মানে কত সাল থেকে করাইতেছেন 17 সাল থেকে ख्रिस्टोफर मल्ल এটা নিয়ে আমরা পড়বো এটার আমি লেকচার শিট দিয়ে দিব তোমাদেরকে এবং সেই অনুযায়ী আমরা পড়বো তো ঠিক আছে তাহলে ভালো থেকো আজকে পর্যন্তই তোমাদের কোনো পরামর্শ থাকলে পরামর্শ দিও আর তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে একটু রেকমেন্ড করো কেউ যদি পড়তে চায় আর ঠিক আছে তাহলে আজকে পর্যন্তই ভালো থেকো নেক্সট ক্লাসে নেক্সট শনিবার আর কি শনিবারে আমাদের কথা হবে আবার আল্লাহ হাফেজ